സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് നീട്ടി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യതാപ സൂര്യാഘാത മുന്നറിയിപ്പുകൾ നീട്ടി വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരാനാണ് സാധ്യത പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഫലമായ പ്രാർത്ഥന തൊടുപുഴയിൽ അമ്മയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു മരണകാരണം തലയോട്ടിക്കേറ്റ ഗുരുതര പരുക്ക് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സംഘവും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു കുടലിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരുന്നതിനാൽ ദ്രവരൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും നിർത്തിവച്ചിരുന്നു രാത്രിയോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാവുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം താഴുകയുമായിരുന്നു കുട്ടിയെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയാക്കിയ അമ്മയുടെ ആൺ സുഹൃത്ത് അരുണാനന്ദനെതിരെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ സ്വമേധയാ കേസും എടുത്തിരുന്നു പരിശോധന കഴിഞ്ഞു ഇനി അംഗത്തക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായി ആകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പത്രികകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം സ്വീകരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വയനാട്ടിൽ മത്സരരംഗത്തുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് വയനാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്തനംതിട്ട ഏഴ് ആലത്തൂർ ഏഴ് കോട്ടയം ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട പത്രികകളുടെ എണ്ണമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടി കാറാമീണ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രണ്ട് കോടി അറുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി ായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നും എഴുപത്തി മൂവായിരം പ്രവാസി വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നും മീണ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു അതേസമയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സരിത എസ് നായർ നൽകിയിരുന്ന പത്രികകൾ തള്ളി എറണാകുളം വയനാട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന പത്രികകളാണ് തള്ളിയത് സോളാർ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിത രണ്ടു കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ശിക്ഷ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പത്രിക തള്ളിയത് എന്ന് മുഖ്യ വരണാധികാരി പറഞ്ഞു സിൻഹ ഇനി കൈപ്പാർട്ടിയിൽ ബി ജെ പിയും പിയും സിനിമാ താരവുമായ ശത്രുഘൻ സിൻഹ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എ ഐ സി സി സംഘടനാകാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മുന്നണി പ്രവേശം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സിൻഹ താൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാട്ന സാഹിബ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് രണ്ട് തവണ എം പിയായ വ്യക്തിയാണ് ശത്രുഘൻ സിൻഹ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച സിൻഹയ്ക്ക് ഇത്തവണ ബി ജെ പി സീറ്റും നിഷേധിച്ചിരുന്നു യോഗിക്കൊപ്പം പിള്ള മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരാമർശം ചട്ടലംഘനമാണെങ്കിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നടപടി വന്നാൽ നേരിടാൻ പാർട്ടിക്ക് കരുത്തുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഴുങ്ങാനാവില്ല അതിനിടെ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ലീഗ് വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിയുടെയും യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും പരാമർശങ്ങൾ പച്ചയായ വർഗീയത യോഗിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും യഥാർത്ഥ വൈറസ് ബി ജെ പി എന്നും ആരോപണം അതിനിടെ വൈറസ് എന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്ത യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുസ്ലിം ലീഗ് പരാതി നൽകും മുസ്ലിം ലീഗ് പതാകയും പാക് പതാകയും ഒന്നാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അംഗീകൃത പാർട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എം മജീദ് ചരിത്രത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കുറിച്ച് സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർ ഈ പ്രസ്താവന തള്ളിക്കളയും ദുഷ്ടലാക്കോടെ അപകീർത്തി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നും കെ പി മജീദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം കെ രാഘവനെതിരായ ഒളിക്യാമറ വിവാദം പോലീസ് അന്വേഷിക്കും രാഘവനെതിരായ പരാതികളും രാഘവൻ നൽകിയ പരാതികളും പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും രാഘവനെതിരെ ലഭിച്ച വിവിധ പരാതികൾ കണ്ണൂർ റേഞ്ച്